Shame Slip. An error can be due to either to failure to detect the problem or diagnosing it. If the error is caused by failure of execution, it is called an action slip. It means you have reached the diagnosis, yet in the last moment you performed the wrong action. In aviation psychology, an example of this is shutting down the wrong engine. It is not related to lack of intelligence, incompetence or careless situation. It is only related to the unavoidable human limitation, perceptual complex and pre-programmed mental schemata. She is not a subject for arguments, especially when it comes to flying. Australia. Emirates flight AK 407 AUJ bus 34500 originated in Auckland, New Zealand, is preparing its flight checklist to Dubai of the United Arab Emirates. The cockpit and the two relief pilots possess between 6,000 to 12,000 flying hours. The base weight of taking off figure taken from flight management system is 361.9 tons. As per procedures, another ton is added to the original weight in case of weight changes any time before takeoff. The total takeoff weight figure is 362.9 tons. The weight and the other parameters are entered into the flight management system to calculate the takeoff performance data. This includes spoken communication between the two pilots during entering these references. However, the first officer entered the takeoff weight as 262.9 tons without verbal cross checking with the pilot. The action slip to occur when entering the wrong takeoff parameters and another error of omission by the captain to cross check the entry figures. At 10.31 pm, EK407 is clear to take off runway 16. The huge plane starts rolling the runway V1, V rotate. The nose does not pull up. More pull-up is applied by the first officer. The nose gear pulls up, but the plane was still in the runway. The captain selected Toga, go around on the throttle. The 407 overrun the runway is struggling to take off. The tail is struck up the stop lights and many of the antennas in the runway. The cockpit decides to go back to assess the damage. The captain stabilized the climb and informed the ATC that they would climb to 5,000, dump fuel, and come back to Melbourne Airport. The plane landed successfully in Melbourne and all the passengers survived. distinguished into two categories. Category 1. A person intends to carry out an action. The action is appropriate. The person carries out the action incorrectly and the desired goal is not achieved. An execution failure has occurred. Execution errors are called slips and lapses. The results from failures in the execution and or storage stage of an action sequence. Slips relates to observable action and are commonly associated with attentional or perceptual failures. 
lapses are more internal events and generally involve failures of memory. Category 2. A person intends to carry out an action does so correctly. The action is inappropriate and the desired goal is not achieved. A planning failure has occurred. Planning failures are mistakes which may be defined as deficiencies or failure in the judgmental and inferential processes involved in the selection of an objective or in the specification of the means to achieve it. Once a situation is recognized as unfamiliar, performance shifts from a skill-based to a role-based level. First of all, the human tries to solve the problem by relating on a set of memorized rules and can commit rule-based mistakes. These kinds of errors depend on the application of a good rule, which means a rule that has been successfully used in the past to a wrong situation or on the application of a wrong rule. In the case of planning failures or mistakes, the person did what he or she intended to do, but it did not work. The goal or plan was wrong. This type of error is referred to as a mistake. زلة التنفيذ قد يكون الخطأ ناجما إما عن فشل في التشخيص للمشكلة أو زلة في التنفيذ زلة الإجراء هي فشل في التنفيذ رغم الوصول إلى التشخيص الصحيح للمشكلة وهذا يعني وصولك إلى التشخيص وأنت تعرف السبب الكامن وراء المشكلة ولكن في اللحظة الأخيرة قمت بإجراء خاطئ علم سيكولوجية الطيران قد يحدث ذلك عند إغلاق المحرك الخطأ دون قصد وهذا لا يعني الافتقار إلى الخبرة المطلوبة وعدم الكفاءة أو التعود على الإهمال هو فقط يشكل ارتباطا بالعوامل البشرية التي لا فكاك منها خاصة عند التحدث عن فلسفة الطيران وارتباطها بعمق النزاعات الإدراكية إن الأمر ليس مطروحا للمحاججة خصوصا عندما يخضع الكائن البشري إلى ظروف قاسية في قمرة القيادة ممزوجة بمزيد من التعب والجهد والإرهاق في العشرين من مارس عام 2009 تستعد طائرة الخطوط الجوية الإماراتية من طراز ايرباص 340 500 العملاقة تستعد للإقلاع من مطار ملبورن الأسترالي قادمة من أوكلاند باتجاه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوجد على متن الرحلة طاقمان من الطيارين لتبديل القيادة أثناء الرحلة تتراوح عدد ساعات طيران هذان الطاقمان ما بين ستة ألاف إلى اثنتي عشر ألف ساعة يتم إدخال بيانات الرحلة إلى حاسوب الطائرة أو ما يعرف باسم فلايت مانجمنت كمبيوتر تحدد أنظمة الرحلة الوزن الكلي للطائرة عند الإقلاع بثلاثمائة وواحد وستين فاصلة تسعة طن وحسب الإجراءات المتبعة يتم إضافة طن آخر إلى الوزن الأصلي في حالة تغيير الوزن في أي وقت قبل الإقلاع ليحدد الوزن الإجمالي للإقلاع ب 362.9 طن يتم إدخال الوزن والمعلومات الأخرى في حاسوب الطائرة لحساب بيانات أداء الإقلاع مثل وضع الجنيحات عند الإقلاع والسرعة الأولى وسرعة الدوران والسرعة الثانية ويتم ذلك بالتواصل المنطوق شفاهة 
بين قائدي الرحلة إلا أن مساعد الطيار أدخل وزن الإقلاع ك 262 فاصلة تسعة طن بدون تدقيق لفظي مع قائد الطائرة في تمام الساعة العاشرة وواحد وثلاثين دقيقة مساء تم سماعه لطائرة يكي 407 بالإقلاع من المدرج رقم 16 تبدأ طائرة الضخمة في التدحرج على المدرج بقوة هائلة وتصل إلى السرعة الأولى ثم سرعة الدوران إلا أن مقدمة الطائرة لا ترتفع تتم محاولة سحب المزيد من عصاة التحكم ترتفع المقدمة رويدا رويدا لكن الطائرة لا تزال في المدرج عندما ينتهي المدرج وتبدأ الطائرة في الارتفاع لتصطدم مؤخرتها بأحد من عضاءات المدرج وعدد من الأسلاك اللاسلكية اختار القبطان توغا في خناق السرعة أي الدوران إلى المطار تقرر قمرة القيادة العودة إلى مطار ملبورن لتقييم الضرر يقوم القبطان بإبلاغ برج المراقبة الـ ATC بأنهم سيرتفعون إلى خمسة ألاف قدم ويفرغون الوقود ويعودون إلى مطار ملبورن وأخيرا حبط الطائرة بنجاح في ملبورن ونجا جميع الركاب يمكن تمييز الأخطاء على نطاق واسع في فئتين الفئة الأولى أن ينوي الشخص القيام بعمل ما يتخذ هذا الشخص الإجراء المناسب لكن عند التنفيذ ينفذ الأمر بشكل غير صحيح ولا يتحقق الهدف المنشود لذا فقد حدث فشل في التنفيذ الفئة الثانية ينوي الشخص القيام بعمل ما ويقوم بالتخطيط لهذا العمل بشكل غير صحيح والهدف المنشود لم يتحقق إذا فقد حدث فشل في التخطيط الفشل في التخطيط هي أخطاء يمكن تعريفها على أنها أوجه قصور أو فشل في إجراء تنفيذ الأحكام أو فشل الاستنتاجية التي ينطوي عليها اختيار الهدف أو تحديد وسائل تحقيقه بمجرد أن يتعرف شخص ما على أن الموقف يبدو غير مألوف وأن هناك خطأ ما قد حدث يتحول الأداء من المستوى القائم على المهارات إلى المستوى القائم على القواعد والأنظمة بادئا ذي بدء يحاول الإنسان حل المشكلة من خلال الاعتماد على مجموعة من القواعد المحفوظة ولكن يمكن أن يرتكب المزيد من الأخطاء فلا مفر عندئذ من العودة إلى القوائم والقواعد والأنظمة